హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎస్సి కార్నర్ దిస్ ఇస్ భార్గవి ఈ రోజు మనం సీటెట్ కి సంబంధించి ఈవీఎస్ పెడగాగిలో అప్రోచెస్ అలాగే మెథడ్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇందులో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయం ఓన్లీ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ అంటే ఏంటి సో వాటిని వాటికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ సో టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అంటే మనం ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది పిల్లలకి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తాము అనే టాపిక్ గురించి అయితే ఇందులో ఉంటుంది ఈ వీడియోలో సో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండ్ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను సో మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూ గ్రూప్లో జాయిన్ అయినట్టయితే ఈ పీడిఎఫ్ అనేది మీరు పొందొచ్చు అలాగే మిగతా సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి పెడగాగికి సంబంధించి పీడిఎఫ్స్ కూడా అక్కడ అందుబాటులో అయితే ఉంటాయి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండ్ సీటెట్ ఎగ్జామ్ అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది సో రేపు మ్యాక్సిమం రావచ్చు అండ్ అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత మనం కొన్ని డేస్ తర్వాత సిలబస్ అనేది మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి అయితే చూద్దాం సో ఇంకా లెసన్లో కనుక వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక అంశాన్ని బోధించాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏ టెక్నిక్ ద్వారా ఏ స్ట్రాటజీ ద్వారా బోధిస్తాము అలాంటిది చూద్దాం టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ దట్ ఏ టీచర్ విల్ యూజ్ టు సపోర్ట్ దేర్ పీపుల్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ త్రూ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ సో పిల్లవాడు చైల్డ్ ఎవరైతే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే తను నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఉంటాడో సో ఆ ప్రాసెస్లో టీచర్ అనేవాడు తనకి ఈ కంటెంట్ ఏదైతే నేర్చుకోవడంలో హెల్ప్ చేయడానికి ఉపయోగించే వాటిని అంటే మెథడ్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ సో టెక్నిక్స్ కానీ వీటినే మనం టెక్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని అంటూ ఉంటాం ఎ టీచర్ విల్ చూస్ ద టీచింగ్ స్ట్రాటజీ మోస్ట్ సూటబుల్ టు ది టాపిక్ బీయింగ్ స్టడీడ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ ద లెర్నర్ అండ్ ద స్టేజ్ ఇన్ దేర్ లెర్నింగ్ జర్నీ సో ఈ మెథడ్ కానీ టెక్నిక్ కానీ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఎవరైతే చదువుతూ అంటే చైల్డ్ ఎవరైతే చదువుతున్నాడో తన లెవెల్కి తగ్గట్టు ఉండాలి అలాగే తన స్టేజ్కి తగ్గట్టు ఉండాలి సో ఏదైతే బోధిస్తున్న టాపిక్ అనేది ఉంటుందో మెయిన్ ఆ టాపిక్కి తగ్గట్టుగా ఈ టీచింగ్ మెథడ్ కానీ టెక్నిక్ కానీ ఉండాలన్నమాట సో వాటిని మనం టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని అంటూ ఉంటాం అయితే టు అకంపలిష్ ద అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అంటే మనం ఆ ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయో సో వాటిని నెరవేర్చాలి అనుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ టీచర్స్ షుడ్ యూస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ టు దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రజెంట్ ద మ్యాటర్ ఇన్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వే సో మనం ఏదైతే బోధన లక్ష్యాలని నెరవేర్చాలని అనుకుంటామో సో అలా నెరవేర్చాలనుకున్నప్పుడు టీచర్స్ వారికి అందు అందుబాటులో ఉన్న చుట్టూ వనరులు అన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని ఏదైతే బోధించాలనుకుంటున్నారో సో ఏదైతే ఆ నాలెడ్జ్ని ఒకరిని స్టూడెంట్స్కి పంచాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్ వేలో పవర్ఫుల్ వేలో పంచవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట సో ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ కనుక చూస్తే టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి కొన్ని టైప్స్గా అయితే విడదీయడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ వన్ కనుక చూస్తే ఆటోక్రెటిక్ స్టైల్ అనమాట సో ఆటోక్రెటిక్ స్టైల్ ఆటోక్రెటిక్ స్టైల్ ఏంటంటే ఆటోక్రెటిక్ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్ అంటే ఒక ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయకమైన బోధన పద్ధతులు అని చెప్పొచ్చు ద ఆటోక్రెటిక్ స్టైల్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ కంటెంట్ సెంటర్డ్ సో ఇప్పుడు ఉన్నవన్నీ కూడా పిల్లలు కేంద్రీకృతంగా అంటే చైల్డ్ సెంటర్డ్గా ఉన్నాయి కానీ ఇది మాత్రం కంటెంట్ సెంటర్డ్ అంటే పిల్లల గురించి పిల్లల యొక్క నైపుణ్యాలు వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఇవి ఏమీ గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఓన్లీ కంటెంట్ని బోధించాలి అనే ఒక ఎయిమ్ మీద మాత్రమే ఈ స్టైల్లో టీచింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది టీచర్స్ రిమైండ్ మోర్ యాక్టివ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బిజినెస్ సో టీచర్స్ అనేవారే యాక్టివ్గా ఉంటారు స్టూడెంట్స్ పని ఏంటంటే కేవలం వినడం వరకే ద మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆన్ ప్రజెంటేషన్ దీస్ స్ట్రాటజీస్ డూ నాట్ కన్సిడర్ ద స్టూడెంట్ ఎబిలిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద లెర్నర్ సో ఇవి కేవలం ఏంటంటే దేనిపైన దృష్టి పెడతాయంటే ఓన్లీ ప్రజెంటేషన్ సో కంటెంట్ని చెప్పడం వరకే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతూ ఉంటాయి కానీ స్టూడెంట్ యొక్క ఎబిలిటీస్ అంటే అతని యొక్క సామర్థ్యాలు కానీ ఇంట్రెస్ట్లు కానీ అతని యొక్క పర్సనాలిటీ ఇవేవి కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవు దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీడమ్ ఫర్ ద లెర్నర్ ఇన్ దిస్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ సో లెర్నర్కి ఎలాంటి యాక్టివ్ 
ఉంటుందనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాలనుకుంటే లెక్చర్స్ కానీ ట్యూటోరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టైల్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఈ టీచింగ్ స్టైల్లోకి నెక్స్ట్ పెర్మిసివ్ స్టైల్ ఏంటంటే ఇది దానికి ఫుల్ ఆపోజిట్ అనమాట ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ చైల్డ్ సెంటర్డ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్గా ఉంటుంది అంటే పిల్లలు కేంద్రీకృతంగా ఉంటుంది ద పీపుల్స్ లార్జ్లీ డిటర్మైన్డ్ కంటెంట్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ అచీవ్డ్ బై పెర్మిసివ్ స్టైల్ స్ట్రాటజీస్ సో ఎక్కువ ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్కువ ఆబ్జెక్టివ్స్ బోధన లక్ష్యాలు అనేవి ఈ యొక్క స్ట్రాటజీస్ ద్వారానే ఈ పెర్మిసివ్ స్టైల్లోనే ఎక్కువగా నెరవేర్చబడతాయి అనమాట these strategies create situations for students and teacher interaction and both remain active in teaching process so pillalaki ante students ki alage teachers ki iddarki kuda avakasalu anevi kalpistu untar anamata okaru tho okaru interact avadaniki so vallu iddaru kuda active ga participate chestu untar teaching learning process lo teaching is organized with the consideration of students interest abilities values teaching anedi e vidhanga nirvahinchabadutundante vaari yokka abiruchulu gaani vaari yokka interest సో వారి యొక్క వాల్యూస్ వీటన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని టీచింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీస్ స్ట్రాటజీస్ ఎంకరేజ్ క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ పిల్లల్లో ఉన్న క్రియేటివిటీని వెలికి తీయడానికి ఈ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాలనుకుంటే ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ కానీ గ్రూప్ డిస్కషన్ రోల్ ప్లేయింగ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పెర్మిసివ్ స్టైల్లో టీచింగ్లో రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇంకా మిగతా మెథడ్స్ కూడా మనం చూసినట్టయితే అంటే మెథడ్స్ అనేవి మెయిన్గా త్రీ కేటగిరీస్గా అయితే విడదీయడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి టెల్లింగ్ మెథడ్ అంటే మనం ఓవరాల్గా చెప్తూ ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు వినడం అంటే లెక్చర్ కానీ ట్యూటోరియల్స్ కానీ ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి టెల్లింగ్ మెథడ్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ షోయింగ్ మెథడ్ అంటే చూపి చూపిస్తూ వాళ్ళకి చెప్పడం అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ సర్వే ఇవన్నీ కూడా షోయింగ్ మెథడ్ డూయింగ్ మెథడ్లు ఏంటంటే స్వయంగా మనం చేస్తూ నేర్చుకోవడం అంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ రోల్ ప్లే ఇవన్నీ కూడా డూయింగ్ మెథడ్లోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మెథడ్స్ సో టీచింగ్ మెథడ్స్ యొక్క కొన్ని లక్ష్యాలు కనుక చూసుకుంటే ఉద్దేశాలు కనుక చూసుకుంటే సో ఎందుకొరకు వీటిని మనం యూజ్ చేయాలి టీచింగ్ మెథడ్స్ని అనేది కనుక చూస్తే టీచింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ షుడ్ బి గవర్న్డ్ బై ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెర్నింగ్ సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో ఉపయోగించే ఈ ఏవైతే మెథడ్స్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఉంటాయో అవి దేనికి సంబంధించినవి ఉంటాయంటే ఆ యొక్క ఆ కంటెంట్కి సంబంధించి ఆ టీచింగ్కి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్స్తో లింక్ అవి ఉంటాయన్నమాట ద స్పెసిఫిక్ గోల్స్ పర్పసెస్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ యూనిట్ డిటర్మైన్ ద మెథడ్స్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ టీచింగ్ సో ఈ ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి సో సపోజ్ ఒక కంటెంట్ని మనం టీచ్ చేయడానికి ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి అనేవి ఏవి డిటర్మైన్ చేస్తాయి అంటే ఆ కంటెంట్ యొక్క గోల్స్ అలాగే వాటి యొక్క పర్పసెస్ అవసరాలు కానీ వాటి యొక్క స్వభా స్వభావం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అది ఏ కన్ ఏ మెథడ్లో టీచ్ చేయాలి అనేది నిర్ణయిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెథడ్ సారీ మెథడ్ గివ్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ రీజనింగ్ అండ్ క్రిటికల్ టీచింగ్ సో ఆలోచించడానికి కానీ తార్కికంగా ఆలోచించడానికి ట్రైనింగ్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాయి మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ అనేది గోల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఈవియర్ షుడ్ హ్యావ్ డీపర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ టీచింగ్ అనే ఈవియర్స్ని టీచ్ చేయడం యొక్క ముఖ్య గోల్ ఏంటి అంటే పిల్లలు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది ముఖ్యమైన గోల్ బిస అంటే ఆ ఏదైతే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది బిసైడ్స్ ద లెక్చర్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్ టు ఎ వెరైటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ బుక్ లెర్నింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ సర్వేయింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ రికార్డింగ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ అవల్యూటింగ్ సో నార్మల్గా లెక్చర్ మెథడ్లో కానీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్లో కంటే పిల్లలు మిగతా కొంచెం వెరైటీగా లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి కల్పించడం ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్లో అంటే అబ్జర్వేషన్ ద్వారా కానీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కానీ సర్వే ద్వారా ఇంటర్ప్రిటింగ్ రికార్డింగ్ ద్వారా వాల్యూటింగ్ సో ఇలా ఏంటంటే వీటన్నింటి ద్వారా కూడా ఇంకా బాగా నేర్చుకుంటారని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సారీ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షుడ్ బి గేర్ టు ది టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ బిహేవియర్ చేంజెస్ డిజైర్ టు బి బ్రౌట్ ఇన్ ది స్టూడెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ హిమ్ అండ్ ఎన్లైటెడ్ డైనమిక్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ డెమోక్రాటిక్ సిటిజన్ సో ఈ బోధనాభ్యాసన అనుభవాలు అనేవి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే అతని యొక్క పెరుగుదలలో కానీ ప్రవర్తనలో కానీ మార్పులు అనేవి
అభ్యసన అనుభవాలు లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ ఉండాలంటే మనం మంచి మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి సో మంచి మెథడ్స్ యూజ్ చేసి టీచ్ చేసినప్పుడే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా నెరవేర్చబడుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ టీచింగ్ మెథడ్ సో ఒక గుడ్ ఒక టీచింగ్ మెథడ్ యొక్క లక్షణాలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ కనుక చూస్తే గ్రూప్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఎ గుడ్ మెథడ్ పర్టికులర్లీ డిజైన్ టు ప్రొడ్యూస్ చేంజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాబిట్స్ యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సో ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాక్టివిటీస్కి రిలేట్ అయి ఉండాలి అంటే గ్రూప్ ఎక్స్పీరియన్సెస్కి యాక్టివిటీస్కి రిలేట్ అయి ఉండాలి మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ అనేది అని ఇక్కడ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ రిలేట్ అయి ఉండడం అంటే ఏంటంటే ఒక చేంజ్ అనేది తీసుకురావాలి సో మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్లో కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానంలో కానీ వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లు వైఖరులు నైపుణ్యాలు బిహేవియర్ సో వీటన్నింటిలో మనం చేంజ్ తీసుకురాగలిగేలాగా ఉండాలి నెక్స్ట్ స్కోప్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఒక అవకాశం అనేది ఇవ్వాలి సో ఆ విధంగా మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కంటెంట్ సో మనం చెప్పబోయే కంటెంట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ పుట్టించే విధంగా ఉండాలి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సెల్ అంటే ఒక కణం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఈవియస్లో సో కణం గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాని దానికి సంబంధించి నేర్చుకోవాలి సో తెలుసుకోవాలి అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలిగేలా చేయాలి అంటే ఒక మీరు డయాగ్రామ్ వేసో లేకపోతే ఇంకా ఇంకా ఏదైనా మంచి మెథడ్ ద్వారా లేకపోతే ఒక ఏదైనా ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపించడం ద్వారా అలా అంటే అంతేగాని కణం అంటే ఏంటి సో దాని యొక్క డెఫినేషన్ చదివేయడం ఇలా అయితే తనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రాదు సో మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ కంటెంట్ నేర్చుకోవాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఎంఫసిస్ సో షిఫ్ట్ ఇన్ ఎంఫసిస్ అంటే ఏంటంటే మనం నార్మల్గా చదవడం గుర్తుపెట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి మన చేతులతో మనం చేయడం అనే ఒక మార్పుకు అనేది వెళ్ళాలన్నమాట సో మనం చేస్తూ నేర్చుకోవడం కానీ ఇలా ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం సో ఇలా చేంజ్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ స్టడీ సో సెల్ఫ్ స్టడీ చేయడానికి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి మనం ఎంచుకున్న మెథడ్ అనేది ఒక ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ స్టిములేషన్ అండ్ ఎవే అవేక్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీ సో మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్కి సంబంధించి ఫర్దర్గా ఇంకా మిగతా అంశాలు నేర్చుకోవడానికి ఒక సో ఫర్దర్గా మిగతా అంశాలు నేర్చుకోవడానికి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది పుట్టేలాగా చేయాలి సో అలాగే ఏవైతే మెటీరియల్స్ ఈవీఎస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ ఉంటాయో వాటిపైన కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలిగి ఉండేలాగా చేయాలన్నమాట సో తెలుసుకోవాలి అవి ఏంటో చూడాలి చేయాలి అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలి చూడాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళకి ఉండేలాగా చేయాలన్నమాట సో ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టీచింగ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ సో మెథడ్ అంటే ఏంటి ఒక పద్ధతి ఇక్కడ అప్రోచ్ అంటే ఒక విధానం సో ఇవన్నీ దాదాపుగా ఒకేలా ఉంటూ ఉంటాయి సో అప్రోచ్ అంటే ఒక విధానం అనమాట సో వేరియస్ అప్రోచెస్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ సో మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కాన్సెప్చువల్ అప్రోచ్ కాన్సెప్చువల్ అప్రోచ్లో ఏంటంటే థింగ్స్ ఆర్ లెర్న్ ఇన్ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఫామ్ రిగార్డింగ్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ మెకానిజం అప్లికేషన్ ఎక్సెట్రా సో ఏదైనా ఒక వస్ ఒక కంటెంట్కి సంబంధించి మనం ఏదైనా అంశం నేర్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్చువల్ అప్రోచ్లో చాలా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం అంటే దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి దాని యొక్క మెకానిజం ఏంటి అప్లికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో అంటే ఎలా అప్లై చేస్తాం మన రియల్ లైఫ్లో సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ ఫామ్లో మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ ద లెర్నింగ్ వన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిడ్యూస్ ద డీటెయిల్ ఫామ్ ఇన్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫామ్ ఫామ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఫస్ట్ మనము ఏంటి అది తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క డెఫినేషన్ కానీ దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు దాన్ని కొంత కుదించి నేర్చుకుంటాం అనమాట సో మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని కొంత రెడ్యూస్ చేసి మనం ఒక ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ విధమైన లెర్నింగ్నే కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అని అంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అప్రోచ్ ప్రాసెస్ అప్రోచ్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ సో కొన్ని నైపుణ్యాలు అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఏదైనా కొత్త అంశాన్ని నేర్చుకోవడానికి ద స్కిల్స్ టు బి
మనం ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మరింత అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి సో అది ప్రాసెస్ అప్రోచ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే మిక్సింగ్ అనమాట సో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అలాగే ప్రాసెస్ రెండు అప్రోచ్లు కలిపితే మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అనేది అవుతుంది సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అనేది లర్నింగ్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ అప్రోచ్ యాక్టివిటీ అనేది పేరులోనే ఉంది సో చేయడం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట న్యూ థింగ్స్ క్యాన్ బి లర్న్ బై ద వే ఆఫ్ యాక్టివిటీ సో మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా కొత్త విషయాలని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ లర్నింగ్ యాజ్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆల్ కాగ్నేటివ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్ సో ఇది బెస్ట్ లర్నింగ్కి అంటే మనం ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్ కింద చెప్తున్నారనమాట సో ఇది అన్ని అన్ని అంశాలని కూడా కలుపు కలుపుతూ ఉంటుంది కలుపుకొని వాటిని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే అదర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ని టీచ్ చేయడానికి లె అదర్ మెథడ్స్ కనుక చూస్తే లెక్చర్ మెథడ్ డిస్కషన్ ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ సోర్స్ మెథడ్ సూపర్వైజర్డ్ స్టడీ సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయితే ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం సో అప్రోచ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ అంటే ఏంటి సో వాటిని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం అనే విషయాల గురించి చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ నీడ్ ఆఫ్ మోడ్రన్ మెథడ్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ సో ఈవిఎస్ని బోధించడానికి మోడ్రన్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం సో వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం టు మేక్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద టీచర్ షుడ్ యూజ్ పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ డివైజెస్ అండ్ టెక్నిక్స్ సో మనం సబ్జెక్ట్ని ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా బోధించడానికి ఈ మోడ్రన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి మోడ్రన్ మెథడ్స్ అనేవి అలాగే టీచర్ అనేవారు ఒక రెండు మెథడ్స్ కానీ కొన్ని డివైజెస్ కొన్ని టెక్నిక్స్ని కాంబినేషన్ చేసి అంటే కంబైన్ చేసి బోధించడం ద్వారా కొంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది పిల్లలకి కలుగుతుంది మోడ్రన్ మెథడ్స్ ద్వారా అని చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాలనుకుంటే టు లెర్న్ కలర్ టు క్లాస్ టీచింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే క్లాస్ రూమ్లో జరిగే ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్గా జరుగుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఈ లెక్చర్ మెథడ్ డిస్కషన్ మెథడ్ రెండు కంబైన్ చేసి బోధించినప్పుడు సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా బోధించవచ్చు ఈవీఎస్ అనేది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ లెసన్స్ ఆర్ యూనిట్ షుడ్ బి థాట్ బై డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ సో ప్రతి లెసన్ని మనం ఒకే విధంగా అయితే బోధించలేం ఒక్కొక్క లెసన్ని ఒక్కొక్క విధంగా అయితే మనం బోధిస్తాం అంటే వాటి యొక్క మెథడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లెసన్కి ఇంకొక లెసన్కి ఇట్ క్యాన్ బి వెరీ మొనోటోనియస్ టు యూజ్ ద సేమ్ మెథడ్ ఫర్ ఎవ్రీ సర్కమ్స్టెన్స్ సో ప్రతి దానికి ఒకటే యూజ్ చేయడం అనేది ఎలాంటి మార్పు లేనిదై అవుతుంది సో మార్పు అనేది రావాలంటే మనం దేనికి ఏది సూట్ అవుతుందో దాన్నే మాత్రమే యూజ్ చేయాలి to create and maintain the interest and avoid monotony children should be exposed to varied experience experiences so ee vidhanga manam marp anedi techi vallalo interest anedi rekettinchali ante manam kotta kotta strategies methods anevi deniki sambandhinchindi danni vaadte vallalo yokka experiences anevi ante vary avutu untay anamata so oka daniki inko daniki vary ayi undu untay next ganka chuste no single method can be the best for all situations and for all teachers and people so okka method e prati lesson lekapothe prati content bodhinchadaniki correct ayina dani cheppalemu alage andar teachers ki correct ani cheppalem andar pillaliki oke method correct ani cheppalem anamata so entante different different methods anevi children batti maarthe content batti maarthe teachers batti maarthu untai the suitable method should emerge out of the abundance of information and skill of the teacher so suitable method anedi manam suitable method anedi use cheyali so adi teacher yokka teacher ku unna knowledge batti atanu ku unna skill batti adi jarugutu untund anamata so aa vidhanga modern methods ni use cheyadam yokka importance gurinchi aithe telusukundam next ganaka chuste socialized recitation సో సోషలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే సాంఘీకరించిన అని అర్థం వస్తుంది రీసైటేషన్ అంటే చదవడం కానీ చెప్పడం ఈ అర్థం అనేది వస్తూ ఉంటుంది సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ క్లాస్ రూమ్ ప్రొసీజర్ ఎయిమింగ్ గెట్ ఎలిమినేటింగ్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్ అండ్ లైఫ్లెస్ క్లాస్ రూమ్ అట్ఫో అట్మాస్ఫియర్ సో ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏదైతే పాతకాలపు పద్ధతులు అనేవి ఉన్నాయో వాటిని తొలగించి ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో తీసుకురావడానికి ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ద వైడర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ గ్రేటర్ అండ్ క్విక్కర్ ద లెర్నింగ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ మీట్స్ దిస్ డిమాండ్ సో ఈ 
సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది అంటే పిల్లలు చాలా ఎక్కువ భాగంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అలాగే వాళ్ళు తొందరగా ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని నేర్చుకునేలా చేయడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇట్ ప్రొమోట్స్ బెటర్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ పీపుల్స్ అండ్ బిట్వీన్ టీచర్స్ అండ్ పీపుల్ సో టీచర్కి మధ్య పీపుల్కి మధ్య అలాగే పీపుల్ పీపుల్కి మధ్య ఒక బాండ్ అనేది ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక రిలేషన్ అనేది సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ ఈజ్ గ్రూప్ కాన్షియస్ అండ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ గ్రూప్ సో ఇది ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక గ్రూప్కి సంబంధించినగా అలాగే గ్రూప్లో ఉండే ప్రతి సబ్జు ప్రతి సభ్యుడు కూడా కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది అనమాట గ్రూప్ పైన సో ఆ విధంగా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అయితే దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ కనుక చూస్తే డెవలప్ టెక్నిక్స్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ గ్రూప్ వర్క్ సో గ్రూప్ వర్క్లో ఎలాంటి టెక్నిక్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో వాటిని డెవలప్ చేయడం అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు అలాగే రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్ సో రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్ అనేది అభివృద్ధి చేయడం సప్లిమెంట్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకోవడం సో ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్త టాపిక్ అనేది నేర్చుకుంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసి దాన్ని బిల్డ్ చే దాన్ని ఒక పునాదిగా వేసి కొత్త టాపిక్ అనేది వాళ్ళకి నేర్పించడం టు ఎంకరేజ్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ వాళ్ళు క్రియేటివ్గా ఆలోచించి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అనేవి బయటకు చెప్పడం కానీ ఇండిపెండెంట్గా థింక్ చేయడం కానీ చేసేలా చేయడం టు ప్రాక్టీస్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ థింకింగ్ సో కోఆపరేటివ్ థింకింగ్ యొక్క టెక్నిక్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేసేలా చూడడం కోఆపరేటివ్ థింకింగ్కి సంబంధించి టెక్నిక్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి అవుతాయి నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్ సో ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్లో టీచర్ యొక్క రోల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ సక్సీడ్స్ డ్యూ టు ది కేర్ఫుల్ ప్లానింగ్ అండ్ జ్యుడీషియస్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ద టీచర్ హూ నో లాంగర్ డామినేట్స్ ద సీన్ బట్ యాక్ట్ సింప్లీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ సో ఇది ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది అంటే టీచర్ యొక్క కేర్ఫుల్గా ప్లాన్ చేసిన టీచర్ అనేవారు కేర్ఫుల్గా ప్లాన్ చేసినప్పుడు అండ్ పిల్లల్ని గైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది సక్సెస్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఆ జరుగుతున్న ఏదైతే అంటే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఉండకుండా వాళ్ళల్లో ఒకరిగా అంటే గ్రూప్లో ఒక మెంబర్గా కలిసిపోయి వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ మంచి ప్లానింగ్తో వాళ్ళు గైడ్ చేసినప్పుడు ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది సక్సెస్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ టీచర్ రిటైన్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యాజ్ ఎ గైడ్ ఎ లీడర్ అండ్ అడ్వైజర్ అండ్ ఎ హెల్పర్ రాదర్ అండ్ ఏ ట్రెడిషనల్ మాస్టర్ సో టీచర్ అనేవాడు క్లాస్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒక పాత కద్ద పాత పద్ధతి ఉపాధ్యాయుల కాకుండా వాళ్ళకు ఒక సహాయకారిగా ఒక మార్గదర్శిగా ఒక గైడ్గా సో వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి సో అది టీచర్ యొక్క రోల్ నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ బెనిఫిట్స్ కనుక చూసుకుంటే ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ అండ్ ఐడియాస్ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ డెవలప్స్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ అండ్ ఐడియాస్ సో ఈ యొక్క మెథడ్ ద్వారా ఏంటంటే పిల్లల యొక్క యాటిట్యూడ్స్ వైఖరులు కానీ నైపుణ్యాలు కానీ ప్రాపర్గా డెవలప్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ సోషలైజేషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ సో ఎన్విరాన్మెంట్లో సోషల్ సామాజిక పరంగా ఏంటంటే చైల్డ్ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అనేది చేస్తాడు విచ్ ఎంప్లాయిస్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ కన్వర్జేషన్ రెడీనెస్ టు మిక్స్ ఇన్ ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్స్ అండ్ ఎబిలిటీ టు వర్క్ విత్ అదర్స్ ఫర్ ఎ కామన్ కాజ్ సో ఏంటంటే ఎవరితో అయినా ఈజీగా ఫ్రీగా మాట్లాడగలగడం కానీ సో ఏదైనా గ్రూప్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఆ విధంగా ఒక సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట ట్రైనింగ్ ఇన్ లీడర్షిప్ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ మెథడ్ ఇంపార్ట్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ లీడర్షిప్ ఇన్ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ పీపుల్ లీడర్షిప్ సో ట్రైనింగ్ ఇన్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్లో వాళ్ళని గ్రూప్లో ప్రతి ఒక్కరు గ్రూప్ పైన బాధ్యత తీసుకునేలా చేస్తారు అలాగే వాళ్ళకి కొంత లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని కూడా అలవడేలాగా ఈ యొక్క సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ యాప్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఇవ్వడం సో లీడర్షిప్ అనేది ఇవ్వడం సో వాళ్ళని లీడ్ చేయమని చెప్పడం గ్రూప్ని లీడ్ చేయమని చెప్పడం దీని ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ స్పిరిట్ 
కోఆపరేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఏదైతే సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ అనేది ఉన్నదో అది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దిస్ డెవలప్స్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఇది కోఆపరేషన్ని ఇంకొంచెం డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లియర్ థింకింగ్ ఇన్ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ మెథడ్ పీపుల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఆపర్చునిటీస్ టు డిస్కస్ టు క్రిటిసైజ్ అండ్ టు అవాల్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ సో క్లియర్ థింకింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడడానికి వాటిని డిస్కస్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఇస్తుంది సో ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ని అవాల్యూట్ చేసే కొంత సమయాన్ని స్కోప్ని ఇస్తూ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా క్లియర్ థింకింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ప్రొవైడ్ శాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ టు పీపుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దే థాట్స్ ఇన్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ స్పాంటేనిటీ సో సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి ఒక అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది కల్పిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మోటివేషన్ మోటివేషన్ అనేది చూస్తే ద పీపుల్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ టాస్క్ విత్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఈచ్ పీపుల్ బిగిన్స్ టు ఫీల్ హీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే వాళ్ళు ప్రతి విషయంలో మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ ఒక గ్రూప్లో కోఆపరేటివ్ టాస్క్లో కనుక వాళ్ళు పాల్గొన్నట్టయితే అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తెలుసుకుంటారు గ్రూప్లో వారి యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఇవి మనకి అడ్వాంటేజెస్ అలాగే డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటో చూద్దాం సో డిస్అడ్వాంటేజెస్ కనుక చూస్తే అంటే చాలా వరకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి సో అందులో ఇనేడిక్వేట్ ఎక్వైజేషన్ అండ్ మాస్టరీ సో కేవలం ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసే మనం ఏదైతే కంటెంట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో లేదంటే ఏదైతే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో దాంట్లో ఫుల్గా నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్వ ఎక్వైజేషన్ అనేది చేయలేము అలాగే ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్లో మాస్టరీ అనేది మనం పొందలేము నెక్స్ట్ వ్యాండరింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది సబ్జెక్ట్ సో సబ్జెక్ట్ నుంచి కొంత దారి తప్పించే అవకాశం అనేది ఈ మెథడ్లో అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూటైల్ డిస్కషన్ డిస్కషన్లో అంటే వ్యర్థంగా కొంత వ్యర్థ డిస్కషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కొంతమంది స్ట్రైట్గా పాయింట్ మాట్లాడితే కొంతమంది తిప్పి 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 డిస్కషన్ అనేది కొంత పక్కదోవ పట్టే అవకాశం అనేది ఉన్నది నెక్స్ట్ డామినేషన్ బై ఎ ఫ్యూ అసర్టివ్ పీపుల్ సో కొంతమంది వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ఈ లెసన్ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఆ డామినేట్ చేసే విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే విలువలు అనేవి దాని ద్వారా సాధించాలనుకుంటున్నామో వాటిని మనం సాధించలేం సో ఇవి మనం డిసడ్వాంటేజెస్ కింద అయితే ఈ చెప్పొచ్చు ఈ సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్కి సో ఇది మనకి నార్మల్గా అప్రోచ్ గురించి కానీ ఒక స్ట్రాటజీ గురించి కానీ సో సోషలైజ్డ్ రీసైటేషన్ గురించి ఈ విధంగా మనమైతే డిస్కస్ చేసాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే మనం ప్రతిది ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి లెక్చర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి వాటికి ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే మెథడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడ